누나 <웃음> 아, 네. 왜? 喝酒不行今天我得在家看孩子呢对呀一林没回来呢那要不然改天吧啊好嘞拜拜不是妈妈电话他去哪儿了那可能去小姨家了吧儿子你不是也希望妈妈能够经常出去散散心能够经常出去
喝酒了。你是小莫的妈妈，你这么做，你觉得你称职吗？孩子又不是我一个人的，他妈非得要我一个人扛，你不也是他爸吗？咱们俩也别拖下去了，该怎么了结怎么了结吧。你说什么？我说咱们俩别再拖下去了，该怎么了结就怎么了结。啊，我知道你想怎么样。你放心，我跟小莫不会妨碍你的。你不是就是想？去找青山，你别提青山了，行不行？你什么意思啊？怎么了？急了？是我戳到你的痛处了吧？你有病吧，江一林？我有什么病？我说的不是事实吗？大半夜的喝的醉醺醺的回来，孩子孩子你不管，老公老公你不管，你看你现在变成什么样子了，江一林。<笑>我就是去喝酒了，怎么了？我喝了酒能让我放松，能让我发泄，我以后还会去喝的。<笑>我没病，你有病。啊，我有病我现在没什么想说的，爸。宝，你不是答应爸爸睡觉了吗，宝贝？爸。爸听着呢。爸，你是不是不想要我们了？坐好大的炮兵船，带你和妈妈去南极看企鹅。爸相信。明年你生日了，我带你去旅游。我都攒好多钱了。谢谢我的乖儿子。后年我们再去香格里拉，大后年。爸。大后年的事情，我们等到大后年再说吧。嗯。宝儿，现在时间晚了，明天一大早你要上学呢，老婆也困了。
一凡，有些话我必须要跟你讲。自从我跟你领了结婚证以后，我就认定是你了。在我心里，我只爱你一个人。我知道，小韩的事情让你心里不舒服了。但是我必须要告诉你，照顾小韩，是出于一个普通朋友的道义。可对于你而言，是我一生要守候的那个人，是我承认，前段时间有很多事情我做的不对，我因为工作的事情我忽略了你，但是你知道为什么现在这个公司叫宇凡科技吗？我就是想通过现在这个公司，让我们俩的未来能够美好起来，所以我想恳求你，咱俩能不能静下来？心平气和的，好好的谈一谈把我约到这儿了呀，在家里没法跟你聊，你妈妈总搅和。一凡啊，离婚对于一个女人来说，不能太草率。你怎么跟我姐说一样的话呀？我明白你们的意思，现在我年纪已经到这儿了，如果再离婚的话，的确没什么优势。但是其实我已经想清楚了，不就是过日子吗？我自己一个人也可以啊。嗯，没想到在感情问题上你这么不自信。这不是不自信，无非就是成为再剩女。您看婚姻市场那些在墙上挂着的离过婚的三高女，挺正常的。嗯，看来你对男人还一点都不了解。你知道一个中年的单身的男人，要找一个什么样的女人结婚吗？漂亮的，听话的。男人们都喜欢漂亮的女人，但是男人真正在面对婚姻的时候，那是非常挑剔和谨慎的。你知道男人要找一个跟他生活一辈子的女人是什么样的？那您说，是什么样的？好。那我就给你讲一下我自己的真实故事。当年我在纽约读书的时候，我住在郊区。有一天，赶上暴风雪，我的车抛锚了。当时四下的无人，雪呢越下越大，天呢越来越黑。我在原地啊跺脚取暖，可是救援的车怎么都来不了。就在这时候，从远处开过了一辆车，在我的面前停留了一下。就要开走了。开车的是一个长相很普通的女孩，是个美籍华人。正当我一个人在那人生地不熟的地方感到绝望的时候，那个女孩又折返了回来。原来她是回到家里去了一个备胎，又开了三十公里的车来找我。后来呢？她帮着我一起用千斤顶把备胎换上了。在那暴风雪中，我看到他那被雪花吹得红彤彤的脸的那一刹那，我觉得什么美丽呀、啊、性感啊都不重要了，只有这样的女人才是能够跟我生活一辈子的人。所以你们就谈恋爱了？是啊，我们相爱了。可是后来在一次车祸中。他永远的离开了我，我无法忍受那巨大的痛苦，我就回国了，离开了那让我伤心的地方
。一凡啊，男人们真正想要寻找的，是能够和他一起战胜生活困境的人。也许他没有十足的美色，但是，却有一颗独立的、坚强的、善良的内心。嗯，相信我，你才是男人们心中最想要的那种女人。爸，您放心吧，我们的事儿，我们自己会处理的。好，我理解。我爸爸回来跟我一起吃。哦，我要爸爸。嗯，嗯，妈妈知道了。我要爸爸。想爸爸了，嗯，亲，嗯，宝贝想你。我们是来接你回家的。你现在手里还有好多事呢，走不了。我们可以等。不用，要不然你带小猫先回去吧。没关系的，能等。爸爸跟我回家吧。宝贝，爸爸上着班呢，爸爸有好多事要做，爸爸现在回不了家。这样，你乖乖的，你跟妈妈先回家。爸爸晚一点再来看你，好不好？爸，哎，宝贝，没事，你先去忙吧，我们就在这儿等着
一番打电话他没接，我越来越想摸住在林美的办公楼楼下面。小猫一定要见到他爸爸，怎么都不回家，我也没招了。先别着急，别着急，哦，我马上过来啊。打电话你为什么不接呀、啊？嗯，你姐带着小莫跑到你姐夫那公司楼下去，小莫不肯走。啊，姐，这这，哎呦，干嘛干嘛，小莫小莫干嘛干嘛，小莫，回家行吗？好不好？赶紧带他上车、啊，回家行吗？来，起来，听话，走。爸爸为什么不要我们了？你看，我刚才不是跟你说半天了吗？爸爸没说不要你们。是不是我和妈妈惹他生气了？嗯、小莫啊，我只能告诉你呢，可能是你爸爸跟妈妈之间呢，俩人吵架了，跟你呢应该没什么关系。但是姨父啊，今天必须得批评你。你说你今天怎么闹？应该吗？爸爸跟妈妈吵架了，妈妈心里肯定已经不舒服了。但你这么一闹，你想想，她心里会不会更不舒服呀？嗯，小莫啊，你现在呢，长大了，你得学会呢，站在别人的立场上去想问题。有的时候啊，你得替妈妈想想，好吗？行了。你今天闹也闹了，可以睡觉了吗 ？OK， 那就闭眼睡觉吧。告诉你，你越这样，他就越看不起你。你干嘛去找他呀、啊？是小莫要去找他妈的。那你要拦着，你干嘛不拦着呢？林美都已经这样了，你们还要去求他？你干嘛那么作贱自己啊？我小莫都放下，可这个家里到处都是他的影子，哪哪都有他。出了这个门，不管去到哪儿，都会想起来，我们曾经一块儿去过。就算是他背叛我了，我有的时候都能把这个背叛给忘了。我不想离婚，小莫太可怜。所以你就连自己的底线都没了，无底线的原谅，你觉得这样妥协有用吗？他回来了吗？哦，就算他回来。你觉得这问题能解决吗？就算是解决不了，我也认了。只要他能回来，我不想离婚，我想要这个家。你刚才不都已经听见了吗？小莫说他恨我。那个姐，我觉得孩子说这话
，你得正确的理解。他心里也有积怨，你得让他发泄出来。他要是不发泄出来，那孩子憋在心里头也会憋坏了的。要不，要不这样吧，一凡，那什么，要不今天晚上你就在这儿留着，好好陪陪姐。我先回去，然后明天早上呢，我过来再接小猫上学。明天你们就好好的休息休息，啊。谢谢你。没事，姐，这我我应该的。一凡，那那我回去了。爸爸妈妈离婚怎么办？他们，他们不会离婚的，他们永远都会是你的爸爸和妈妈。小莫，那天在你爸爸公司楼下，你去闹，然后你说你恨妈妈，你是真的恨他吗？妈妈伤心了。你这样说。妈妈会很难过的，你有考虑过她的感受吗？你现在已经快十岁了，在我们的成长过程当中，我们就是要学着，慢慢的学会理解对方。你明白我的意思吗？那你帮我给妈妈道个歉，就说我不恨她了，让她别伤心了。小莫，爸爸跟妈妈其实很努力，想给你一个完整的家，但是他们的问题，他们之间的误会可能还没有解决好，所以我觉得你应该给他们时间。但是小莫，你知道吗？他们这么努力的想给你一个完整的家，是想看到你快乐。如果你现在每天这样不快乐，你觉得他们会高兴吗？进去吧。你姐和你姐夫不都和好了吗？你姐夫前段时间还回来过呢，怎么又闹成这样了？我姐找人跟踪他，被我姐夫发现了，他也是被骗怕了。那你姐现在怎么样了？正睡着呢。哎，睡着挺好，现在睡着比醒着好。要不晚上咱俩坐坐？把咱俩的事儿聊一聊。你把我叫到这儿来，就是要跟你喝醉的。我带你上这儿来。是想让你看看这舞台，想问问你还记不记得了？记得了，怎么能不记得呢？心情越不好，记得越清楚。我当时
当时会感动到哭，现在不会了。我还记得呀。行了，你别说了，我不想听。想好了吗？想好了。想好了就签字吧。我想和好。不可能。怎么就不行呢？我是招你了，我还是惹你了？如果我要真干了什么对不起你的事儿，你跟我离婚，行，我认，可有吗？啊，小韩的事儿我不都跟你解释过了吗？卖车的事儿我也说明白了，还有那些乱七八糟的事儿，那都是咱俩自己记得疙瘩，咱俩把疙瘩。解开不就行了吗？非要离婚吗？就没有别的解决方案了吗？啊？那行，那我问问你，你想明白了吗？你要是觉得合同和协议哪不合理，咱们可以再商榷。你别拿那破纸跟我说事儿行吗？我们俩的感情已经沦落到要用这种方式来解决了吗？那你告诉我应该怎么解决？我给你那么多时间，你想过吗？我没想吗？太好笑了，我没想吗？我一直想尽一切办法，想让你怎么回心转意，你呢？你就想让怎么签那破字儿？你想让我回心转意，那你早干嘛去了？哎，你要是早点把事情想清楚了，我们至于到今天这样吗？是，我也不明白了，怎么就到今天这地步了呢？啊？为什么就到今天这地步了呢？我就至于在你那儿无可救药了吗？我的问题好吗？是我的问题。我做律师的，我处理那么多离婚案，我怕了好吗？现在落到我们自己头上，我更怕了好吗？我自己的问题 ，OK？ 你能不能不这样？冷静点行吗？你现在这态度，只能让我们俩啊变得越来越僵。怎么就不能好好的沟通呢？我也不想跟你吵。我也吵累了，你没发现吗？我们现在真的已经到了没有办法沟通的地步，你没有发现吗？结婚前，我跟我姐跟我爸说，我就想找一个能给我安全感的男人。当初啊，你在这儿跟我求婚，也是信誓旦旦的说，要给我幸福，要让我快乐，让我做个全世界最幸福的女人。你做到了吗？那跟你结婚，我就没有想过要把这个日子凑合着过。我觉得我们两个人在一起真的是挺不容易的，我特别想好好的把这个家维系好。可后来发现，我真的是一点气儿我都喘不过来了，一件事接着一件事不停的来，我每天都在过着处理矛盾的日子。你妈跟我闹矛盾。啊！你不管我自己解决，我生病住院你也不管，我也自己解决。小韩那事儿，你根本就没有考虑过我的感受，我也只能自己解决。王雨明，你到底还有多少事让我自己解决？我，我撑不住了。我错了，我错了，我错了，还不行吗？我错了，是我想的不够仔细，行了吧？你说这些都对。我觉得我们俩呀，走到今天挺不容易的。我们俩在病房的时候是看不见的病友，后来是网友，再后来转了一圈，因为工作的原因把我们变成了并肩，熬夜的战友。一百对也能挑出一对来吧，一凡，我真是挺珍惜我们俩这缘分的。是，有些事情我是想的不够细，我是没有责任心，我错了，我给你道个歉还不行吗？能不能给我一机会？你说我错哪儿了，我改还不行吗？你要这么委曲求全，将来就算我们在一起了。你也会每天看着我的眼色过日子，总有一天你会烦的。还不如在今天，咱们就在这儿，心平气和的，好说好散，至少还没有那么恨。你把字儿签好了，快点给我就行。
回家，我错了，对不起，我错，舍不得，舍不得离家，我心里，我不想见那个字，我错了，你说什么我都该，我错了。彻底把过去在心底抹去。如果说那幸福，你俩这就算是和好了。反正就他抱我那会儿，什么过去啊，讲小孩呢，以前经历的那些事儿啊，就都不重要，都消失了。那会儿我就想跟他在一块，不知道。我跟他说，你再考虑三天。谢谢李奶奶，受不了。前段时间太忙了，都没过来看您。最近您去考风中心看过林芬姐了吗？看了，还那样。李奶奶，您恨何风吗？不恨，他们俩没事儿，是一个巴掌拍不响的。小芬也有问题，她是太倔、太要强了，这点你们俩倒有点像啊。何峰那儿一有个风吹草动吧，他就又吵又闹的，动不动就带着个孩子离家出走，还得何峰陪着个笑脸呢、啊，过去把他给哄回来，大大小小的折腾，就没完没了，最后把自己折腾成那样。不过您这么评价何峰，我还真没想到。小芬那儿啊，我是一个劲儿的劝呢，可她就是听不进去。女人呐、啊，嫁不出去，难受。嫁出去了吧，不是这儿不好，就是那儿不合适。你说这世上哪有这么事事如意的婚姻呢？这就是事实，你必须得接受啊。说这真正的婚姻呢、啊，就是从接受开始，然后才是解决问题的方式。有很多问题，它其实并不是问题呀、啊，而是解决问题的方式成了问题。有句话，我跟小芬说了很多遍，她都听不进去。你想听听吗？好啊，别要强。真正的强，是柔软。只有柔软，才能包容自己，包容他人，才有对生活的韧劲儿。表面的强硬啊。只能让人觉得你咄咄逼人，不能真正的解决问题。再告诉你一个诀窍啊，这男人呢，他就是一棵植物，哪儿的太阳好，哪儿温暖，他就到哪儿生长。别像我们家小芬那样，处处坏了相。我和你妈都希望你过得好。嗯这单身公仆的使命啊，是终于完成了。辛苦了，亲，我会给你打赏的。哎，呃，马律师，我能带江律师走了吗？那我就把江律师交给你了。这其实吧，我我特别特别特别的想感谢你。不用，下回别让他来就行。一定。赶紧走吧，再来，亲爱的。哎，你要是再赖着，我就不让你走了。白龙，你说他们俩这怎么回事？之前谁说都不听，哎，问问，突然他就想通了。想通了，好啊，别过来。
些书啊，咱就给他摆在这儿，以警示咱俩。以后呢，咱要闹了别扭，就过来看看。姐，李明儿，嗯，今天就别往医院跑了啊！你妈说的对，一凡这么大肚子回来啊，你要是再往医院跑，他不动手，我们也得动手。行行行行行行了，你。妈，连早餐有多的吧？管够，有的是。嗯，要有多的，就装一份给雨明，嗯，让他带去医院呗。没有，我是觉得小韩现在恢复挺重要的，这要恢复不好就是一辈子的事儿。我想家里的饭菜总归是比外面的干净，所以能从家里带，尽量还是从家里带。老妈，您要是有空啊，就煲点汤吧，您煲的汤，赞。没问题，熬汤。谢谢妈。打车过去吧。这早餐拿过去，要坐公交都变成小午饭了，病人不得按时吃饭吗？啊，你怎么变这么好了？真不错。干嘛？你就会欺负我呗？我哪敢欺负你呀、啊？还有啊，嗯、啊，我那代理费下来了，啊，在我抽屉里那张卡上，啊，你不是拿卖车的钱给我还了马季和黄老大的钱吗？啊，你就拿拿上钱去付个首付，把车买了。我买车干嘛呀？我我不需要车。男人在外面跑，面子上的功夫不是还得有吗？不需要这个撑面子。再者说了，人国外好多老总上下班还骑自行车呢，把事儿干好了才是最大的面子。怎么现在这么乖呢？<笑>你都学着这么乖了，我还不得学乖点啊？哼。那那我去医院了。去吧。你你就没什么要嘱咐我的？没有。真没有。那我走了啊，去吧。哎，呃，我要不捎你段吧？不用，又不同路，你赶紧走吧。那我真走了，去吧。去学校。嗯，昨天大夫说呀、啊，我可以适当的下床活动活动。康复这事儿啊，不能着急，慢慢来啊。来，哎，嗯，今天这粥味道不一样啊。哦，这粥啊是我妈做给你的。就是一凡跟他说，跟他说的。你们俩和好了？怎怎怎怎么叫和好了呢？本来一直就挺好的。你太小看女人的第六感了。恭喜你啊！吃饭的时候别老说话，来。哎呦呦！要不我给你抱个
鸡蛋。Good morning， 早上，早。前段时间有人还说要嫁给我呢，啊，八心八肺照顾了你那么久，男人一高手你就回去了，我这不是回来陪你了吗？现在这是上班儿，哎呀，我算是看明白了，不管男人怎么让你伤心欲绝，闺蜜怎么给你安慰，最终还是敌不过男人那么一高手啊。哟，可以了啊，可以了，可以了，可以了啊，乖了啊，不要给我男人吃醋了啊。少来！昨天小新给我打电话了，说她又跟她老公吵架了。我这苦口婆心是劝了好几个小时，不管用，人家老公突然打电话来了，直接把我电话给挂了。我这不放心啊，万一再出个什么事儿该怎么办呀？我就赶紧给他打回去了。你猜怎么着？人家俩人好了，屁颠屁颠看电影去了。<笑>这我是哄半天，人家男人只花了三分钟时间就搞定了。<笑>我们这些单身公婆啊，得有多强的心理素质？是是是是是。你们把热情都给了男人，把薄情都给了我吗？哎呦，知道你们单身公婆不容易啊！来来来来来，给你温暖，给你抱抱啊！上来上来上来，<笑>怎么去了一趟李奶奶那儿，你俩就好了？哎呀，我就是一离了家不能活的人。反正我嫁出去了是困境，我没嫁出去也是困境，那我总得在一个困境当中找到解决之道吧？什么解决之道？柔软，柔软，再柔软。笑什么呀？<笑>就冲你现在这劲儿啊！我送你四个字：正事范儿。正事范儿你听说过吗？你，江一凡才是正事。大气、沉着、冷静，先把小三儿给解决了，回头再好好收拾你家王玉明。必须的嘛今天没来上班啊？我正送小莫上学呢。最近怎么样啊？来两回都没见着你。呃，没事儿啊。怎么了？不舒服？生病了？没有。你在那儿等着我，我现在马上过去。我现在就回家了，要不然你就到我们小区来找我吧。给小韩做的，这不是一凡发话了吗？这我哪能不弄啊？这好久没看闺女了，正好他们俩一人一份儿。你说这个一凡是怎么想的呀？好像跟变了个人似的。是变了，变聪明了。你想啊，这小韩要是瘫痪站不起来了，他肯定要依赖雨明一辈子。咱雨明不可能不管呀，这是雨明和一凡以后要面对一辈子的事情。既然这一凡回来了，想继续过下去。他肯定希望小韩早点好起来。嗯。怎么脸色这么不好啊？有吗？这林伟又怎么你了？他搬出去住了。啊？算了，不说这个了。找我有事吗？咱咱甭在这儿聊了，找个地儿边吃边说吧。啊！哎，我现在什么都吃不下。你瞧你现在这脸色，有一大半就是饿的。我跟你说，人饿的时候啊，看全世界都别扭。吃饱了，天塌下来都没事儿。走，走。妈，哎，你以后就不用给我送汤了。小宝每天都给我煲，我都喝吐了我。你吧，就生在福中不知福。我跟你说，你妈这辈子都没喝过你爸煲的汤。要这么说吧，人小宝还真不错。就那样吧。哎妈，哎，你看这怎么样
，这怎么弄个粉色呀？这还不知道男孩女孩呢。<笑>也是哈、啊，啊，是吧？林北哥，江一林知道吗？知道啊，都忍了多少回了他，干嘛呀、啊？你这是拍照啊？我。哎，干嘛呀、啊？你这是？你现在不能动气，怀着孕呢啊？我不动气，我就过去提醒他们一下，要不我对不起依林姐。我提醒去。你看这个好不好看？林伟哥。谁啊？小丫，你怎么在这儿？啊，这位是我们公司的同事。啊，这是我妈。认识。你好，阿姨。见过啊。见过。哎，那我们自我介绍一下啊，我叫王小丫，是依林姐妹妹的小姑子。这位呢是我妈，是依林姐妹妹的婆婆。哦，依林姐你认识吗？他老婆。你们好，我叫秦山，啊，我们是同事。啊、哦，现在同事都流行牵着手逛街呀。秦山，秦三儿，秦小三儿，还没弄明白吗？古代叫妾，现在就叫小三儿。啊、哦，你们说话可不可以注意点？我注意了，你注意了吗？你拉着别人老公的手逛街，你不害臊吗？你不知道他有老婆孩子吗？哎，阿姨，我们俩还有点事儿，我们先走了。你先别走的，我跟你说，林伟，咱们俩可是八竿子才够得着的关系。但是我要劝你一句，亏心事做太多了，可是要还的，懂吗？去这个汁儿做的特别好，牛肉也特别新鲜。待会儿还有甜点，你可以尝一尝，味道很不错。你有想吃什么你就跟我说。我一朋友啊，就是一饭馆幺幺四，一纯吃货。你想吃什么你跟他讲，都有推荐。你想让我化悲痛于食欲啊？你最近确实太瘦了，可以适当增点肥。妈，您刚才真是太帅了，哼，但真的太可惜这江一林了。有什么可惜的呀？林伟根本就配不上他，我觉得他们俩早分了得了。干嘛呢？把照片发给依林姐、啊。别发呀，咱骂骂就行了，别发啊！听见没有？嘿，发出去了。哎呀，妈，您知道吗？这世界上啊，就是因为有您这种思想人存在，才让那些小三儿跟渣男得逞啊！我之前就想开一微博，让所有的女人把那些对他们心怀不轨的有妇之夫全部揭发出来，我一个个发到微博上，这样呢，所有的已婚女士就能在我的微博上查到她们老公的案底。你确定这么做吗？我就那么一说，我哪有时间？啊，我有时间啊，我真的有时间，这事儿我来做。怎送我去一趟。你冷静点儿，现在过去没有用。我怎么做才有用啊？你现在去就是羞辱你自己。你要真想报复，找一个更有效的办法。其实你是一个很优秀的人，你的问题就是放不下。现在你该放下了，你好好想想怎么能让自己过得更好。不管什么时候，你记着，你还有这个男闺蜜呢。不是妈，这事儿呢，我是早就知道了，但是您也不能说让。让小丫就把那照片给人发过去了。哎，小丫什么想法？你又不是不知道，万一姐姐看见那东西，人家出点什么事儿？
行了，行了，行了，我我呀，我不跟您说了。这样吧，我跟一凡过几趟，好不好？要是想通了，不纠结了，就有食欲，还真对。那个姐，我妈和小丫啊，嗯，是我试试他们。去年的网上，我们同学的那个群里，有一个男同学的老婆，跳上来就破口大骂，骂她老公有了外遇。各种揭发，弄得她老公特别狼狈不堪。当时我们就想，完了，他俩肯定得离，这日子肯定过不下去了。后来，后来他老婆居然说，不管她老公在外边发生什么事儿，她都不会离婚，这个家都不会散。当时听完之后，我特佩服这个女的，事情都这样了，她还能这么想、这么做，实在是了不起。可是今天，我不这么认为了。女人就一定要忍吗？生日，你们把时间留出来，我准备热热闹闹，给他开个大 party， 回去吧。老板，你那新房什么时候好啊？那个，怎么了？我说你的新房到底什么时候好？哇，都是八成新以上的，一分钱不用花，还没有甲醛。什么意思啊？这样，我给你算笔账啊。你看啊，咱们要是找一个装修公司，这装修费吧就得七八万，家具家电加在一起又得两三万。刚装修完还不能马上住，得放放甲醛。然后呢，咱们还得租房子住，那肯定不能住这儿啊，还得交租金、押金，这又是一笔钱。现在多好啊，马上就能住，省心省力，还环保。丫吧，啊，我知道你会过日子，但我没想过你这么会过日子。别别别，别激动，别激动啊！我知道，是吧？省钱归省钱，但咱钱呢，都放在刀刃上，你的营养。还有这个宝宝的营养，那绝对不能省。还有，宝宝出生以后用的、穿的，那都得是最好的。你放心，亲爱的，呃，这个新房子呢，我一定装出有家的味道来。我知道，省钱不等于凑合，是不是？我一定让你满意。我不满意。你看你这还没去看呢，怎么就知道不满意了？这样，到时候你验收，好不好？看到没？这儿，小胳膊小腿的，很健康，就觉得这孕育中的生命呀是最美的。好了，挺好的。哎，大夫，我还想再看一会儿，行吗？好啊。嗯、我怎么就被他弄糊涂了呢？我倒觉着他，他明白了。是，他是想明白了。我姐跟我姐夫那么多年，我也不想看到他们最后分开的时候弄得太尴尬。嗯，是是啊，我我也不想啊。可是我觉着啊，你姐要是发泄出来了，舒服了也行。嗯，以
后我们不能这样啊！万一我……哎哎哎哎哎哎，咱别万一行吗？咱俩这次就已经够悬的了，咱俩千万不能有任何的闪失。我不说万一嘛，哪有那么多万一啊？你不是说了吗？外面的事情，咱俩呢不能左右，但家里面的事情，咱们得一起努力啊。怎么突然就想起这个了？这就是突然间想起来了呗。按你说的啊，一起努力啊。那我再给你说个事儿。啊，小韩，我跟你一块去照顾吧。啊什么？你公司不是刚接了一新单，后面不是挺忙的吗？小韩，你作为朋友又放不下他，那我想这段时间反正我也不是很忙，就这么定了。好。啊。舒服吗？嗯嗯嗯，舒舒舒舒服。来，来，谢哈。最近看你姐去了吗？嗯，去了。怎么样啊？没跟妈说呀？谁让小丫把那东西给她发过去？什么事儿啊？这林伟啊，在外边找了一相好的，让我跟小丫碰上了。不是，你钓鱼的时候可别跟江宇宽说啊。这看看上去挺好，是一个人啊。看上去，你现在能看明白几个人呢？还说我们女人心海底针呢？我看你们男人那那那才叫千层皮呢。哎，张飞，这我跟我爸还跟那坐着呢啊。跟你爸一样，你爸那时候啊，那叫能说会道，现在可倒好。你这是什么意思、啊？你啊，我跟你说啊，我就我我不跟你说了，吃饭的不吵不吵不吵，不不吵不吵，不是吃饭的啊，吃饭的。你甭劝啊，我还警告你王玉明，你要跟林伟那样，别怪我到时候不认你。还有医院那边，你差不多得了，别没事老往那儿跑。人家一凡说没意见，那是相信你啊，你也知趣点儿。妈，没事儿，我跟玉明都已经商量好了，以后我跟他一块儿去照顾小韩。嗯。哦，对了，还想请您给我帮个忙呢。嗯，帮什么忙啊？您不是特别懂保健品吗？我就想让您帮我去挑一点保健品，到时候给小韩送过去。怎么了？舍不得钱啊？没有，哎，挑，明天就去挑，谢妈。我这买保健品腿脚利索着呢，他这说过来他们挺高兴的，我看你，我挺激动的，也高兴。我买了这么多年保健品，我有多少经验啊？没人跟我交流，我有劲使不出来。你们你们老不信我，你们信不是正使的吗？